There are a lot of definitions about dance and music, but in Africa, most cultures define dance and music with the same word. Kuduro primeiro surgiu como dance, que na altura, na verdade, era tipo, as pessoas queriam fazer techno e acabam por ter, estavam a ter uma outra, uma outra sonoridade de, de som. Yeah, this one is like a, an album by Tony Amado that features the original track that gave the name to the genre Kuduru. It's named Kuduru with straight U's, Kuduru, which is a, translated to English is Ardes, and, and, and it refers specifically to a dance that, that Van Damme did uh, at some point in a movie. It's a moment where his S is actually hard, and Tony Amado found that enough for him to make a track and to create a new dance that is mostly S-based, and that's how the, how the genre started. And if you and if you put it faster, yeah. it could go easily into a kuduro mood. Bazooka! Do you have my mind? Like Kuduro early was regarded not as a proper music, it was regarded as like not serious music. And the same thing as with Bonga and other artists in Portugal, like so Africans would like it and people that were connected with Africans somehow they could understand it, but others would consider African music on a different scale. <laughs> A África está presente. Algumas pessoas podem não perceber, né? Talvez mesmo a camada jovem de onde é que vem o Kuduro. Isso vem muito das nossas raízes. O, o, o que o Bonga tocou há anos, nos anos 70, talvez, em Angola, tem muito a ver com o ritmo do Kuduro. Eu, a viver numa cidade que é Luanda, que bebia música do interior muito ligada às tradições que o Kuduro é uma tendência dos miúdos dos bairros pobres e esses miúdos juntaram-se não perderam da sua imaginação criativa é um legado que a gente deixa para eles e sabemos que está a ser bem correspondido Nós, os mais velhos, ficamos muito satisfeitos, contentes, de saber que tem jovens que não ficam fechados em casa. Não! Eles juntam-se, fazem música, fazem ritmo, criam danças e vão para frente. Isso é muito importante. Eu gosto de Lisboa, é por isso que eu me sinto confortável aqui. Eu me sinto tão perto de Luanda como possível, fora de Angola, eu acho. 